and guys, ito yung motherboard na nabili natin. Socket 1156 siya. So, kasama na yung bracket na ito. Ito yung bracket na nandala ko. Tapos, kung bibili kayo ng uh, motherboard, um, kung hindi nyo alam yung socket nung processor or kung anong slot nung processor, dali nyo na lang yung processor nyo para dun sa bilihan para ano para malaman kung anong slot siya o anong socket. So, nabili ko to sa halagang kita ba? Yan. Nabili ko to sa halagang uh, 1,300. 1,500 siya yung price niya. Ngayon, 200. Tumawad ako ng 200. Nabigyan natin. Nakuha natin ng 1,300. Okay. So, ayan. Working yung motherboard natin. Tinesting natin muna dito sa labas. Bago natin ilagay sa casing. Ayan, working siya. Ayan. So, ang next natin is, lalagay na natin siya sa casing. Para guys, kung magpapalit kayo ng motherboard, testing nyo muna sa labas. Gaya nyan. Bago nyo ilagay sa casing. So, yun lang yung ano doon, tips. Pagka branded guys, ganito yung front panel nya. Isang buo na, hindi sya iwaiwalay. So dito natin sya ikakabit sa part na to. Ngayon, hanapin natin yung vacant dito. Kung may vacant sya. <coughs> so itong vacant, ito yung palatandaan na sya yung ground, sya yung simula. Yan, pabalik tab. So, nandito yung ground. Dito yung simula natin. Kasi yung power nandito yung power na. Dito sa taas. At yung reset nandito sa baba. Okay. Yung isa naman. Ito naman is ito yung USB ayan dito sila ayan pareho lang USB is may nut may nut may blanco rin ayan o so dito sila baliktad ayan yun ang USB port para dito sa front panel 
Ayan. Sila yung mga USB. Ayan sila. Ayan. Punta doon. At, eto sila. Ayan. Ang pa. So, ito yung audio. Ito yung audio niya. Front panel audio. At, yung audio, dito mapupunta. Dito sa orange na to. Yung audio kasi siya may blanco sa dito. Pangalawang pin blanco yun. Ayan. Ayan. Yung blanco. Ayan. Ah. Right. Tapos na natin yung mga front panel. Ito guys yung SATA cable. Ito mo dito. Ito yung nagsisibing information ng hard disk. Ito yung hard disk. Ito yung SATA cable. Data. Data cable. Ito yung SATA power. Ito yung power na. Okay, switch. Yan. Working guys. So, yan. Meron may mali. Oh, nabot yung hard drive. Yan. Yan, tulay puti na. So, that's it ka, Teki. Okay na yung motherboard natin. Nakalagay na dito sa casing. And working na siya. Nag-boot naman. Ayan. Kung makikita nyo. Makikita ba? Ayan. Tapos. Uh, bale. Good news. Hindi na ako magre-reformat dito. Ngayon. Madalas naman. Ang mangyayari. Hindi effective naman yung ganitong technique. Madalas nag-blue screen yan. At uh, kailangan mong i-reformat. So. Yun. Pero sa, sa cases ko naman. Pareho sila ng chipset possible, kaya nag-boot sa Windows. So, yung next video natin, uh, ayusin ko na lang yung Windows kasi hindi tayo nag-reformat. So, yun yun naman yung isi-share ko sa inyo. Nang hindi ka nag-reformat, uh, ayusin natin yan. So, yeah. If you like this video, hit that like button. Then, subscribe for more tech videos and tutorials, tips dito sa channel na to. And see you on my next video. My name is Dexter. Yeah, signing off. Bye.